আমি দুঃখিত মনে হয় লাইভটা আমার কেটে গেছিলো আচ্ছা লাইভটা মনে হয় প্রথম অঙ্কটা থেকে কাটছিলো আমরা আবার লাইভে আসলাম আমি খুবই দুঃখিত প্রথম লাইভটা কেটে গেছে কেন কেটে গেছে যাই না আমরা বাকিরা একটু আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করি পানি খাই একটু যারা সাথে ছিলেন এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি যাই না যখন আমি পাওয়ার বেসিক থেকে লাইভে আসি তখন কোনো সমস্যা হয় না যখনই এই গ্রুপ থেকে আসি কোনো না কোনো একটা সমস্যা থাকি কি এই গ্রুপ আমার পছন্দ না গ্রুপের মেম্বাররা আমার পছন্দ না মানে মেম্বাররা আমাকে পছন্দ করতেছে না নাকি গ্রুপ আমাকে পছন্দ করতেছে না বুঝতেছে না যাই হোক আমরা অঙ্কটা আবার আলোচনা করব যারা সাথে আছে তারা একটু ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন আচ্ছা যেটা হোক অঙ্কটা আমি আবার করতেছি আমার সূত্রটা ছিল এরকম মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমাণ মোট অনুপাত প্রথম অনুপাতের যোগফল ইন্টু পরিবর্তিত অনুপাতের পার্থক্য পরিবর্তিত দ্বিতীয় অনুপাতের পার্থক্যটা না সূত্রটা হবে দ্বিতীয় অনুপাতের এখানে ঠান্ডা পাতায় বুঝেন আমি লিখছিলাম দ্বিতীয় অনুপাতের পার্থক্য দ্বিতীয় অনুপাতের পার্থক্য হবে না হবে পরিবর্তিত অনুপাতের পার্থক্য মানে যেটা পরিবর্তন হয়েছে সেই অনুপাতের পার্থক্য লিখেন আপনারা একটু কষ্ট করে লিখেন পরিবর্তিত অনুপাতের পার্থক্য আচ্ছা এখন প্রশ্নটা আমি কীভাবে বুঝবো যে এখানে পরিবর্তিত অনুপাতের পার্থক্য হবে না দ্বিতীয় অনুপাতের পার্থক্য হবে এখানে ছোট সংখ্যা হবে নাকি যোগফল হবে আগের যে পার্থক্যটা ছিল আগের যে অনুপাতটা ছিল সেটা আমার ব্যস্ত অনুপাত ছিল ব্যস্ত অনুপাত বুঝছেন কিন্তু এই অনুপাতটা আপনি খেয়াল করেন আমি আবার আলোচনা করতেছি এটা দেখেন পঁচিশ গ্রাম ওজনের একটি সোনার গহনায় সোনা এবং তামার অনুপাত যথাক্রমে চার অনুপাত এক এখন গহনাটিতে আর কতটুকু সোনা মিশালে এতে সোনা ও তামার অনুপাত হবে পাঁচ অনুপাত এক এখন আপনি একটা জিনিস আপনি খেয়াল করেন যে জিনিসটা আপনি খেয়াল করতে পারেন দেখতেছে ইসরা জাহানিলা জি আপু দেখেন সাথে থাকেন সুরে পারবেন জি আপু হ্যাঁ সাথে থাকেন এখন এখানে খেয়াল করেন সোনা প্রথমে আসে তার মানে চার ছিল সোনা তামা পরে আসে তামে এক ছিল তামা এখন আপনি কতটুকু সোনা মিশালে সেখানে সোনা চার থেকে হয়ে যাবে পাঁচ আর তামা এক একই আছে তাহলে তামার কোনো পরিবর্তন হয় নাই তামা অপরিবর্তিত আছে পরিবর্তন হচ্ছে আপনার সোনার পরিমাণ চার থেকে কোথায় চলে গেছে পাঁচে চলে গেছে তো এখানে অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি হয়ে নাই অনুপাতের অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অনুপাতের পূর্বপদের পরিবর্তন হয়েছে তার মানে পূর্বপদে ছিল সোনা সে সোনার অনুপাত চার থেকে পাঁচে পরিণত হয়েছে প্রশ্নটা ভালো করে বুঝেন চার থেকে পাঁচে গেছে যদি এরকম অনুপাত আমরা পাই তাইলে আমরা কি করব সূত্রটা লিখবো হচ্ছে মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমাণ মোট মিশ্রিত দ্রব্যের মোট মিশ্রিত মোট মোট পরিমাণ মোট পদের পরিমাণ বা প্রথম অনুপাতের যোগফল গুণ পরিবর্তিত অনুপাতের পার্থক্য তো পরিবর্তিত অনুপাতের পার্থক্যটা আমি ইন্ডিভিজুয়ালি লিখি লিখলে বুঝতে পারবেন পরিবর্তিত অনুপাত কতটুকু হয়েছে দেখেন চার থেকে কত হয়েছে পাঁচ তাহলে আমি লিখব পাঁচ বিয়োগ চার জিনিসটা ভালো করে বুঝেন আর প্রথম মোট মোট স্বর্ণ ছিল আমার কতটুকু পঁচিশ গ্রাম তাহলে আমি পঁচিশ গ্রাম লিখলাম আর প্রথম অনুপাত প্রথম অনুপাত হচ্ছে চার আর এক তো প্রথম অনুপাতের সমষ্টি যোগ ফল যোগ ফল মানে চার যোগ এক পাঁচ তো এখন আপনি যদি পাঁচ দিয়ে পঁচিশকে ভাগ দেন পাঁচ হবে আর পাঁচ থেকে চার গেলে এক তাহলে পাঁচ একে পাঁচ তার মানে এখানে বলছে আর কতটুকু সোনা মিশালে তার মানে পাঁচ গ্রাম সোনা মিশালে অনুপাতটা হয়ে যাবে পাঁচ আমরা এটা বুঝতে পারছি কি না বুঝলে একটা কমেন্ট করবো আমি আসলে বারবার দেখতেছি লাইভে কারণ লাইভ এখানে কেটে যাচ্ছে আমি বড় ছেলে হাসনাত আমিও দেখতেছি ভাইয়া জি ভাইয়া আমিও বড় ছেলে দেখেন হাসনাত ভাই দেখেন সমস্যা নেই ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি ভাইয়া আমার আইডিতে যান পেয়ে যাবেন আমার আইডিতে যান রনি ভাই পেয়ে যাবেন যা জিনিসটা রনি ভাই আমার আইডিতে গেলে পাবেন এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি আশা করি অঙ্কটা তো আমার কোনো সমস্যা নেই যদি সমস্যা না থাকে তাহলে আমরা পরের অঙ্কে যাব যদি কারো কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে আমি পরের অঙ্কে যাব আমরা একটু কমেন্ট করব প্লিজ
পরবর্তীতে যান থ্যাংক ইউ আমি এটার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম আচ্ছা আমার অনুপাতের বিশ গুণিত একশো যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো একটু আলোচনা করি অনুপাতে বিশ গুণিত একশো যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো একটু আলোচনা করি আমরা আচ্ছা ওই গসাগুলো আসা করি একটা সূত্র আছে গসাগুলো আসা করি একটা সূত্র আছে তারপর বিশ গুণিত আলোচনা করবো আচ্ছা গসাগুলো আসা করতে একটু আলোচনা করি अनुपात আচ্ছা এই সূত্রটা হচ্ছে এরকম যদি আপনাকে লসাগু বের করতে বলে তাহলে অনুপাতের গুণফল ইন্টু অনু অনুপাতের গসাগু যেটা মানে অনুপাতের গসাগু যেটা সেটা ইন্টু গুণফল অথবা যদি আপনাকে গসাগু বের করতে বলে কোনো কোনো প্রশ্নে আপনাকে গসাগু বের করতে বলবে তাহলে আপনি এখানে অনুপাতের গুণফল ঠিক লিখবেন এখানে আপনি এসে লসাগু লিখবেন কথাটা বুঝছেন তো যদি প্রশ্নে লসাগু বের করতে বলে তাহলে আপনি সূত্র লিখবেন অনুপাতের গুণফল গুণ গসাগু প্রশ্নে আপনার এই দুটা মান দিয়ে দিবে আর যদি আপনাকে গসাগু বের করতে বলে তাহলে অনুপাতে গুণফল গুণ লসাগু এখানে লিখবেন লসাগু এখানে লিখবেন গসাগু প্রশ্নে আপনার তখন অনুপাতে গুণফল থাকবে আর লসাগুটা দেওয়া থাকবে আচ্ছা আমরা একটা প্রশ্ন দেখি দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত ছয় আচ্ছা এখানে দুটি অঙ্ক আছে যেটা করেই আমরা বিশ গুণের দিকে যাব যদি সময় থাকে আজকে দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত ছয় দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত ছয় উভয়ের এবং এদের গসাগু চার হলে এবং এদের গু চার হলে গসাগু চার হলে সংখ্যা দুটি লসাগু কত সংখ্যা দুটির লসাগু কত দেখেন আপনার তো আমি যেটা বলতেছিলাম প্রশ্নে আপনাকে যদি লসাগু বের করতে বলে তাহলে আপনাকে দুটার অনুপাত দিয়ে দিবে আর গসাগু দিয়ে দিবে আর যদি আর যদি গসাগু বের করতে বলে তাহলে এখানে গসাগু বের তাহলে এখানে লসাগুটা দিয়ে দিত তো সূত্রটা একটু ডিফারেন্ট এদিক সেদিক করে দিবেন আর কিছুই নেই এখানে তা এখন খেয়াল করেন আমাদের ছিল যে দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত ছয় এটা পাঁচ অনুপাত ছয় এবং এদের লসাগু দেওয়া সরি গসাগু দেওয়া হচ্ছে চার তাহলে আপনার লসাগু কত সেটা আপনাকে বের করতে হবে তা আমার সূত্র হচ্ছে কি আপনার লসাগু যেতে বের করতে হবে তা আমি লিখি সূত্র অনুযায়ী লিখি লসাগু দেখেন আমি কি বললাম অনুপাতের গুণফল তাহলে অনুপাত আছে কথা পাঁচ এবং ছয় তাহলে পাঁচ গুণন ছয় অনুপাতের গুণফল গুণ গসাগু গসাগু কত চার পাঁচ ছয় তিরিশ তিন ছাড়া বারো একশো বিশ এটা হচ্ছে আমার লসাগু এটা হচ্ছে আমার কি লসাগু শেষ যদি গসাগু বলে উল্টে গাছতে হবে মানে আপনার প্রশ্নটি তো এরকম থাকে দুটি সংখ্যার গসাগু হয়তো তাহলে আপনি উল্টে গাছটা করবেন আশা করি এটা আমরা বুঝতে পারছি আমাদের কোনো সমস্যা নেই এটাতে বোঝা গেছে এটা লসাগু তারপর হচ্ছে মধ্যরাশির একটা সূত্র আছে সূত্রটা লিখি উত্তর রাশি ইন্টু পূর্ব রাশি পূর্ব রাশি সমান দুটি রাশি রাশি দুটির অনুপাত রাশি দুটি অনুপাত এবার এখান থেকে আপনাকে যে কোনো একটা বের করতে দিবে হয় উত্তর রাশি বের করতে দিবে নালে পূর্ব রাশি বের করতে দেবে প্রশ্নে প্রশ্নে আপনার যেটার বের করতে বলবে তার উত্তর রাশি বের করতে বলে পূর্ব রাশির মান দিয়ে দিবে আর পূর্ব রাশি বের করতে বলে উত্তর রাশির মান দিয়ে দিবে প্রশ্ন করতে আপনাকে একটা বের করতে দিলে আরেকটা মান দিয়ে দিবে অবস্থা দিয়ে দিবে আর অনুপাতটা আপনার কাছে থাকবে এখানে অনুপাত দেওয়া থাকবে যেমন আমি একটা লিখি দুটো রাশি অনুপাত ছয় অনুপাত এগারো দুইটি রাশির অনুপাত অনুপাত ছয় অনুপাত এগারো 
ছয়ানব্বই এগারো তাহলে উত্তর রাশি নিরানব্বই হলে পূর্ব রাশি কেন দেখছেন উত্তর রাশি মান দিয়ে দিছে পূর্ব রাশি কত তা আপনাকে দেখেন উত্তর রাশির উত্তর রাশির মান নিরানব্বই দিয়ে দিচ্ছে পূর্ব রাশি কত তো সূত্রের অনুযায়ী মান বসাই উত্তর রাশি কত নিরানব্বই তাহলে নিরানব্বই ইন্টু পূর্ব রাশি দুটি আসে অনুপাত কথা দেওয়া আছে আমার ছয় অনুপাত এগারো এখন একটা কথা মনে রাখবেন অনুপাতে প্রথম রাশি যায় উপরে দ্বিতীয় রাশি যায় কোথায় নিচ্ছে অনুপাতে প্রথম রাশি উপরে দ্বিতীয় রাশি নিচ্ছে তার মানে অনুপাতে প্রথম রাশি উপরে দ্বিতীয় রাশি নিচ্ছে অনুপাতে প্রথম রাশি উপরে দ্বিতীয় রাশি নিচ্ছে তা আপনি যদি আর গুণন করেন তাহলে ছয় ইন্টু পূর্ব রাশি ছয় ইন্টু পূর্ব রাশি ছয় ইন্টু পূর্ব রাশি আর এখানে হবে হচ্ছে আপনার এগারো ইন্টু নিরানব্বই পূর্ব রাশি ভাবনা সস্তা সেখান প্রথমটা উপরে সুতর গেছে তো আর গুণন হলে তা হচ্ছে গুণে দিয়ে যায় কোনো কথা প্রথমের উপর দ্বিতীয়টা নিচ্ছে ছয় ব্যাগের এগারো সিট সিট আচ্ছা একটু একটু বিশাল ভুল হয়ে গেছে সরি সরি দুঃখিত পূর্ব রাশি সরি 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 একটু ভুল হয়ে গেছে গা আচ্ছা দেখেন আমরা তো এটা অনুবাদে কাজ করতেছি অনুবাদে প্রথম রাশি উপর ছিল দ্বিতীয় রাশি নিচে ছিল এখন দেখেন খেয়াল করেন এটা কিন্তু আপনার অনুপাতে গেছি বস্ত্র গ্রহণ করতে পারবো না তো এক নিরানব্বই ইন্টু ছয় এগারো ইন্টু পূর্ব রাশি তো এগারোটা রেখে দিক নিরানব্বইটা নিয়ে যায় ব্যস্ত করুন এবারে আপনি যদি আর বস্ত্র গ্রহণ করেন তাহলে এখানে তো এটা হবে না আমি আমি দুঃখিত আমি বস্ত্র গ্রহণ করে ফেলছি ফ্লোতে পূর্ব রাশি বগ্নাংশ আসলেই আসলে বোঝা যাও ক্যান্সার না মিলে যেটা হয় আর কি নয় এগারো নিরানব্বই ছয় ন চুয়ান্ন এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার চুয়ান্ন আশা করি এতটুকু বুঝছি তাহলে আমরা বিশগঞ্জের অনুপাতগুলোতে যাব একটু কমেন্ট করবো এটা ক্লিয়ার কি না বাইকাল বিজ গণিত লাইভ হবে একটু বলে দেন প্ল্যান থ্রি এর আচ্ছা আচ্ছা প্ল্যান থ্রি এর বিজ গণিত লাইভ ক্লাস নেবেন কালকে মারুফ ভাই মা সবাই প্রিয় মারুফ ভাই লাইভ দেবেন ওনার মাইভগুলো লাইভগুলো যথেষ্ট ভালো হয় আমিও সবসময় ওনার লাইভগুলো দেখি এবং আমি সবসময় লাইভে ওনার লাইভগুলো দেখি ওনার লাইভগুলো যথেষ্ট ভালো হয় কালকে প্ল্যান থ্রি এর লাইভ নেবেন কয়টা নেবেন ভাই আপনি একটু কমেন্টে জানা দেন তাহলে আমি বলে দিব আরেকবার আপনি একটু জানাই দিয়েন আচ্ছা আসেন বিশগণিতের একটা অনুপাত আমরা কীভাবে করব বিশগণিতের একটা ওইটা অনুপাত দেখাই দিই এতটুকু আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তারা করলে যেটা হয় আর কি একটু সমস্যা দেখা যায় আচ্ছা এটা একটা কমন বিশগণিত ছিল যেটা নিশ্চিত আফরিন এত কাশি শিক্ষক কাশি দিবেন না অঙ্ক বোঝাবেন আপু আসলে লাইভ ক্লাসটা ডেট নিয়ে দিয়েছিল এই জন্য আসা আর কি আর শিক্ষক বলতে আমি আপনাদের মতো একজন সহযোদ্ধা এটাই বসতেছে না কাশি দিব না ম্যাথ করাবো যাক দোয়া করবেন যেন আমার কাশি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ভালো হয়ে যায় কাশিটা একবার ভালো হয়ে গেছিল আবার কেন যে আসলে বুঝলাম না খুবই বিরক্ত লাগতেছে শুকনা কাশি তিন ভাইয়ের মধ্যে আচ্ছা এটা কি পরের প্রাণে আছে আমি তো জানি না আমি তো প্ল্যানটা দেখি নেই 
মারুফ ভাই এটা যদি পরে লাইভে থাকি জানাই দেন আমি এখানে স্টপ দিব কারণ আপনার আমার থেকে আপনি বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পারবেন অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম বাই কতটি আম পাবেন আর এটা সম্ভবত আমাদের নাইনটেন মনে পরে অধ্যায় এগারোতে আসে আচ্ছা আমি যাই না আমাদের লাইভে বিজ্ঞিত অংশে পাঠ কি তিন কি মারুক বা হয়তো সম্ভবত এইটাই করাবে একটা সম্ভবত এই রুটিনটাই করছেন অ্যালার্জি হয়তো কারণ পানি পান করুন হ্যাঁ বুঝছি কয়টা হবে ভাইয়া বুঝতে পারছো একটাই করাই আজকে আর এটা করাবো না আর বেশি এটাই করাবো শুধু বিশ গণিতের সম্ভবত বাকি বললাম মারুব ভাই আলোচনা করবেন আমি আর আলোচনা করবো না যেহেতু অনুপাত আসছে এই জন্য একটা আলোচনা করি এই রিলেটেড অনেকগুলো অনুপাত আসে পরীক্ষায় এটা একটু খেয়াল করেন আপনার মোট আমের পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছে দুইশো একষট্টি টাম এটা জায়গায় মাছও থাকতে পারে দুইশো একষট্টি টা মাছ তারপর হচ্ছে দুইশো একষট্টি টা কমলা এরকম একটা সংখ্যা থাকতে পারে এরকম তিনটা অনুপাতে ভাগ করে দেবে তিনজন ভাইয়ের মধ্যে তো এরকম যদি তিনজন চারজন পাঁচজন ভাইয়ের মধ্যে দেয় আমরা যে কাজটা করি সব নর্মালি মানে ধরেন যে এগুলো বের করে অনুপাতটা বের করে যে লসাগু বের করে এটা লসাগু বের করে লসাগুতে গুণ করে গুণ করার পরে প্রথম রাশি পেয়ে যায় তো এই কাজটা না করে প্রথমে আমি যেটা পাবো অনুপাতের যোগ ফলটা বের করবো এরকম অনুপাত যখন পাবো প্রথম কাজ হচ্ছে অনুপাতের যোগ ফলটা বের করা অনুপাতের যোগ ফলটা বের করলে আপনি কি সাথে আসি আমি যাই না সাথে আসি আচ্ছা আমি যাই না সাথে আসি কিনা আমি অঙ্কটা শেষ করি অনুপাতের যোগ ফলটা প্রথমে বের করবো আমার বাসা অনেক বড় এখান থেকে চিল্লালেও আমার আম্মুর রুমে মনে পৌঁছাবে না সঙ্গে আসলে এখানে আমি পড়াই তো একটু বাসাটা বড় এখন খেয়াল করেন হয়তো জোরে ডাকছি কেউ বিরক্ত হয়ে না এখানে যে তিনটা অনুপাত ছিল অনুপাতগুলোর প্রথমে যোগ ফল বের করলে আমি লসাগ করবো তো লসাগ যদি আমি করি তিন তিন ভাগ তিন তিন নয় পাঁচ পাঁচ পঁয়তাল্লিশ লসাগ হবে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশকে দিলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ পাঁচ সরি ফর্টি ফাইভ আর হচ্ছে বিশ টোয়েন্টি নাইন এতটুকু আমরা একটু উঠাই এতটুকু একটা উঠাই শেষ হয়ে গেছে আমাদের অঙ্ক শেষ এতটুকু উঠাই ফেলি আমরা আচ্ছা এতটুকু উঠানো হলে আমাকে বের করতে হবে যে প্রথম ভাই কতটুকু পাবে খেয়াল করেন প্রথম ভাই পাবে প্রথম ভাই পাবে হচ্ছে মোট ছিল আমার দুশো একষট্টিটা এতগুলো আমের মধ্যে প্রথম ভাই কতগুলো পাবে এতগুলো আমের মধ্যে খেয়াল করেন এতগুলো আম এতগুলো আমের মধ্যে হচ্ছে আমার প্রথম ভাই অনুপাত হচ্ছে কত এক ভাগে তিন তাহলে তিন বাই এক ভাগ উনত্রিশ বাই পঁয়তাল্লিশ ভাগ কেন করলাম খেয়াল করেন মোট এত এ যোগফল থেকে তিন ভাগের এক ভাগ পাচ্ছেন আর সেটা কতগুলো আম থেকে পাচ্ছেন দুশো একশো এর থেকে পাচ্ছেন তা এখন আপনি যদি এটা ভাগ না করেন এভাবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থেকে বাই ওয়ান বাই থ্রি লিখতে পারতেন তো ওইটা একই কথা হইতো তো যাক দুশো একষট্টি ইন্টু আমি যদি ওয়ান থার্ড লিখি গুণ করলো উপরে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ নিচে হচ্ছে উনত্রিশ তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ উনত্রিশ দিয়ে দুশো একষট্টিকে যায় কিনা যাবে যাবে না যাই কোনো উপায় নেই দুশো একষট্টি বাঘ উনত্রিশ নয় বার নয় বার যাচ্ছে নয় পনেরো একশো পঁয়ত্রিশ 
তাহলে প্রথম বাই পাচ্ছে হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশটা এভাবে আপনারা দ্বিতীয় বাই পাবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ বাঘাত তৃতীয় বাই ফাইভ ওয়ান বাই নাইন এভাবে লিখলে তিনটা বাই বের করতে পারবেন তো যাক আজকের জন্য এতটুকুই থাক যারা সাথে ছিলেন লাইফটা কেটে যাওয়ার পর সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার কথা কেউ মনে কষ্ট নিলে ক্ষমা করে দেবেন করোনা পরিস্থিতি আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব আমি আপনাদের মধ্যে আগে সহযোগিতা আমার জন্য দোয়া করবেন আর পরবর্তী ক্লাস মারুফ ভাই তো আর কমেন্ট করেন নাই বিসমেট বার্টিন মারুফ ভাই লাইফটা নেবেন এখন উনি কয়টাই নেবেন এটা উনি টাইমটা বলে দিবেন সকালে পোস্ট করে উনি বলবেন কয়টাই নেবেন তো সবাই ওনার লাইফটা দেখবেন আমি ওনার লাইফটা দেখি যথেষ্ট পরিমাণ ভালো উনি লাইফ আজকে অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট আমার অনেক সমস্যা ছিল অনেক ভালোভাবে বুঝছি সরি আফ থ্যাংক ইউ আফু আপনি বুঝতে পারছেন ভালো লাগছে ওম মেহানি রুকু থ্যাংকস ভাইয়া জি ভাইয়া পারান আফু আসি ধন্যবাদ জি ভাইয়া থাকে থাকে আচ্ছা আমার আমার কা নিফিউ কোথায় গেলো আমি জানি না নিফিউ যদি ভিডিওটা দেখো সরি ভিডিওটা দেখেন নিফিউ তাহলে লাস্টে আপনার কমেন্টগুলো মিস করছে আঙ্কেল ডাকেন খুব খারাপ লাগছে আল্লাহ হাফেজ আমার যেটা ভালো লাগবে বি সেফ স্টে হোম ইনস্ট কোথায়